ఇప్పుడు అందరూ ప్రస్తావించుకుంటున్న మాట అందరి చూపు చంద్రబాబు గారి రాజకీయ చాణిక్యం వైపుకి వెళ్ళిపోయింది నలభై ఏళ్ల పాటు ఆయన రాజకీయాల్లో కొనసాగుతూ ఒక రాజధానిని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దాము అని చెప్పుకుంటున్నారు ఆ ప్రతిభ మాదే ఆ క్రెడిట్ మాదే అని చెప్పుకుంటున్నారు అది హైదరాబాద్ హైదరాబాద్లో ఆయన ఏర్పాటు చేసిన హైటెక్ సిటీ కానివ్వండి లేదంటే నానకరామ్ గూడ కానివ్వండి ఇవన్నీ అంటే ఒక సైబర్ టవర్స్ అనేది సృష్టించింది తామే అని చెప్పుకుంటూ అదే తరహాలో అంతకు మించిన రాజధానిని ఏర్పాటు చేయబోతున్న అమరావతిలో అని చెప్పి ఒకప్పుడు ఆయన చేసిన ప్రకటన ఏదైతే ఉందో అది ప్రకటనకు గ్రాఫిక్స్కి మాత్రమే పరిచయం అయిపోయి పరిమితం అయిపోయింది కానీ ఆచరణలోకి రాలేదు సో ఇప్పుడు ఆయన మాట నిలబెట్టుకోవడానికి ఏం చేయబోతున్నారు ఆల్రెడీ మూడు రాజధానుల అంశానికి సంబంధించి బిల్ అయితే ప్రవేశపెట్టేశారు ఇప్పుడు రాజకీయ చాణుక్యం ఎలా చూపించబోతున్నారు తర్వాత ఒకవేళ విశాఖలో పాలన ప్రారంభమైన తర్వాత ఇంకా స్తబ్దతగా ఉండిపోతారా మన వల్ల ఇంకేం కాలేకపోయింది అని తర్వాత ఏమన్నా పావులు కదుపుతారా అంటే ఆ పావులు కదపడంలో ఆయన రాజకీయ చాణిక్యం ఏ విధమైన రీతిలో తెర మీదకి వస్తుంది అది ఏ విధంగా జగన్ గారిని ఇరుకున పెట్టబోతోంది అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా రాజకీయ విమర్శకుల్లో మొదలైన ఒక అభిప్రాయం అనమాట అయితే దీనికి సంబంధించి చంద్రబాబు గారి దగ్గర అంత వ్యూహాత్మక పావులు కదిపే ఆలోచనలు వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడలు వేసే ఆయన వెనక నడిచే నేతలు ఎవరైనా ఉన్నారా అనేది కూడా ఇక్కడ ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న ప్రశ్న ఒకప్పటికీ ఇప్పటికీ డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ రాజకీయ విశ్లేషకులు ప్ర ప్రధానంగా ప్రస్తావిస్తున్నారు అప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు గారి వెనక్క ఉన్న నేతలు ఆ వెనక ఉన్న ఆ బలం బలగం వేరు ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగైదు చేతు వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టుకునే నాయకుల పేర్లు మాత్రమే వినిపిస్తాయి ఆ నాయకుల పేర్లు కూడా అంత చాణిక్యం అంత వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడలు వేసే నాయకులు ఉన్నారా ఆ ఐదుగురులో అంటే చెప్పలేం ఏదో బుచ్చి చౌదరి గారు కానివ్వండి లేదంటే అచ్చెన్నాయుడు గారు కానివ్వండి పాలకొల్లు రామానాయుడు గారు కానివ్వండి ఇలాగా ఒక రెండు మూడు పేర్లు మనం ఇమీడియట్గా చెప్పగలం ఇందులో అంత రాజకీయ ఎత్తుగడలు ఎవరు వేస్తారంటే మహా అయితే అనుభవం ఉన్నంత మాత్రాన్ని సరిపోదు ఆ రాజకీయ వ్యూహాలు గుర్తెరిగి ఆ రాజకీయ వ్యూహాలు సందర్భానుసారంగా వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడలు వేసే అనుభవం కూడా ఉండాలి అది మరి బుచ్చ చౌదరి గారిలో ఉందా లేదంటే అచ్చెన్నాయుడు గారిలో ఉందా నిమ్మల రామానాయుడు గారిలో ఉందా అంటే అది ఇంకా వాళ్ళకే తెలియాలి ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు సీనియర్లు ఉన్నారు గంటా శ్రీనివాసరావు గారు ఉన్నారు పయ్యావుల కేశవ్ గారు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కాకపోతే వాళ్ళందరూ అంత యాక్టివ్ రోల్ పోషించట్లే ఏదో అసెంబ్లీలో వెనక్క బెంచీలకే పరిమితం అవ్వడం తప్ప అంత మించి ఏమీ లేదు వాళ్ళంత వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడలతో ముందుకు వెళ్తారా లేదా ఓన్లీ చంద్రబాబు గారి ఆలోచనలు చంద్రబాబు గారి నిర్ణయాలతోనే ఇప్పుడు జగన్ గారిని ఢీకొట్టాల ఇక తనయుడు ఏమన్నా కలిసి వస్తాడా నారా లోకేష్ గారు అంటే ఆయన అంత ఎత్తుగడలు వేసే అంత సామర్థ్యం ఆయనకు ఉందా లేదా అనేది కూడా ఒకసారి ఆ పార్టీ ప్రశ్నించుకుంటుంది ఓవరాల్గా జరగాల్సింది అయితే జరిగిపోద్ది జరిగిపోయిన తర్వాత టీడీపీ వ్యూహం ఎలా ఉంటుంది ఆ తీసేసుకున్న నిర్ణయాన్ని ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అనే భావనను తెర మీదకు తీసుకురావాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఒక వ్యూహాత్మ అడుగులు టీడీపీ వేయాలి అది వేసే అవకాశం ఉందా లేదా టీడీపీ ఎలాంటి స్ట్రాటజీతో ముందుకు వెళుతుందో అది ఒకవేళ ప్రజలకు గనక అర్థమైతేనే అప్పుడు ఆ అర్థవంతమైన నిర్ణయంలోంచి జగన్ గారి మీద ఒక వ్యతిరేకత అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ వ్యతిరేకతను తీసుకురావాలి అంటే అలాంటి వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడలు ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారి చాణిక్యత నుంచి బయటకు రావాలి అవి ఇప్పుడు వచ్చే పరిస్థితి ఉందా లేదా ఒకప్పుడు తెలంగాణ నాయకులు కూడా ఆయన వెంట ఉన్నారు ఉమ్మడి రా ఆంధ్రప్రదేశ్ టైంలో మోత్కుపల్లి నరసింహులు కానివ్వండి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇలాంటి చాలా మాటకారులు తెలివైన వాళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళందరూ ఈయన వెంట ఉండేవారు ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఎవరు లేరు రాష్ట్రం విడిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళ దారిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు మోత్కుపల్లి లాంటి వాళ్ళు అయితే ఇప్పటికీ చంద్రబాబు గారి మీద ఎలాంటి వ్యతిరేకతతో ఉన్నారో అందరికీ తెలిసిన విషయమే సో ఇప్పుడు ఉన్న నాయకుల నుంచి ఆ వ్యూహాత్మక ప్లాన్లు ఎత్తుగడలు ఇవన్నీ వేయగలుగుతారా లేదా మొన్నటి వరకు మంత్రులుగా చేసిన వాళ్ళు కానివ్వండి మొన్న మొన్నటి వరకు తెలుగుదేశం పార్టీలో యాక్టివ్ రోల్ పోషించిన ఎమ్మెల్యేలు కానివ్వండి విజయవాడ చెందిన బోండా ఉమ కానివ్వండి దేవునేని ఉమ కానివ్వండి ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కలిసి వచ్చి అలాగే తాజాగా వంగవీడు రాధా కూడా కలిసి వస్తున్నారు కాబట్టి ఆయనకి వీళ్ళందరూ కలిసి వాట్ నెక్స్ట్ అనే దాని మీద ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటారా ఒకవేళ అదే కనుక తీసుకుంటే అది జగన్ గారికి ఎలాంటి తిప్పలు పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది లేదు సజావుగా జగన్ గారు చేయాల్సిన చేసుకుంటూ ముందుకు పోతూ ఇక ఒక ప్రతిపక్షం అనేది నామమాత్రంగానే ఉంటూ ఈ మూడు రాజధానుల అంశం రాకముందు జరిగిన ప్రచారం ఏదైతే ఉందో
కోల్పోబోతున్నారనే ప్రచారం ఏదైతే ఉందో అది మెల్లే ఆటోమేటిక్గా తెర మీదకి వస్తుందా ఒకవేళ అదే వస్తే కనుక దాన్ని ఎలా ఎదుర్కొంటుంది తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది ఇలాంటి రెండు పార్టీల మధ్య ఎన్నో సవాళ్ళు ఎన్నో రాజకీయాలు రాజకీయ వ్యూహాలు రాజకీయ చాణిక్యం నుంచి ఎలాంటి ఎత్తుగడలు చంద్రబాబు గారి నుంచి మనం చూడబోతున్నాం అసలు చూస్తామా లేదా ఇదంతా కూడా కాలమే నిర్ణయించాలి చూద్దాం మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్న ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్